ഇരുപതാം ശരീക്കല <laughs> وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ دِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَقُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدِعَةٍ وَقُلَّ بِدِعَةٍ لَلَالَةٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وحمان الله ساداتك آدرني يا رأي پندد المار പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമുകൾ സുന്നത്തമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ വറകൾ കുളത്തൂര് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശില്പി ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ചെറിയ പ്രായം അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദറസിൽ പഠിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത സ്ഥാപനമായ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഉസ്താദന്മാരും ശംസുലലുമയും കണ്ണിത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെയും കോട്ടുമരുസ്താദിൻ്റെയും ശിഷ്യനായി വളർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ സംസുലിയാരുടെ ഒരു പിൻഗാമി എന്നോണം പാലക്കാട് ഹസനിയയിൽ അവിടുത്തെ മുത്തവൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഉസ്താദായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇത്രയും കാലയളവിൽ ഇത്രയും മഹാന്മാരായ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു നൽകിയ അവസരം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു തോഫിയക്കാണ് അതിന് നന്ദി എന്നോണം ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കഥ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുത്ത് ആയിരങ്ങൾ ഇന്ന് അറിവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ നോക്കരുങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു സംഭവമാണോ ഇത് എൽമിൻ്റെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഭാഗ്യം വളരെ വലുതാണ് 
അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ദുരായ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഉയരങ്ങൾ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ്റെ കൂടെ അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ച് കബറിലാണ് ഈ ഉയർച്ച കാണാൻ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹം കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഹുസുബുഹാൻ ഹോത്താൽ അവർക്കും വലിയ പ്രതികൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മർക്കസിലെ ഉസ്താദാണ് ധനങ്ങളും സഖാഫികളെ പഠിപ്പിച്ച വലിയ ഒരു ഗുരു അതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും വലിയ പ്രതികൾ നൽകി അനുഗ്രഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രമാണ് വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പവർ അത് വളരെ വലുതാണ് പുറകാൻ ആ കാര്യം വിശദമായി തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം ഹുവല്ലതി ബാസബിൽ ഒമ്മിക്കുകയും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും ഇൽമു കൊണ്ടുള്ള പുരോഗതിയും പുറകാൻ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോ മക്കയിലാണല്ലോ നബി അങ്ങ് ഈ പ്രവാചകനായി വന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർണ്ണമാവുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസൂല് മക്കയിൽ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അഥവാ പ്രവാചകനായി പദവിയേറ്റ ഘട്ടത്തിൽ ആ മക്കയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു വളരെയേറെ ക്രൂരതയുടെയും വൃത്തികേടിൻ്റെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തട്ടിലായിരുന്നു അന്ന് മക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന നൂറുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട രണ്ടോ മൂന്നോ വികൃതികളെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവനും അക്രമത്തിൻ്റെയും അനീതിയുടെയും വൃത്തികേടിൻ്റെയും ആളുകളായിരുന്നു എത്രത്തോളം അവിടെ അക്രമത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സന്താനം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്താനത്തിന് ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം ജനിച്ച സന്താനത്തിനെ ഉമ്മ എടുത്ത് പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് അകലെ കുഴിച്ചു മൂടിങ്ങു പോര് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാനീയം ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം നിങ്ങൾ അതാഹം തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഈ ഒരു മനസ്സ് ഒരു മാതാവിന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഹിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സന്താനങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവികൾ മുഴുവനും നമുക്കറിയാം ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഉപ്പനേക്കാൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മാതാവാണ് ലോകചിത്രം അതാണ് സന്താനത്തിന് രോഗം വന്നാൽ നേരം പുലരുമ്പോ പുലരുവോളം ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് ആ സന്താനത്തിന് താലോരിക്കുന്നത് മാതാവാണ് ആശുപത്രിൽ അടിമിറ്റാക്കിയാൽ ആ മകന് വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞന് വേണ്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് കഴിയുന്നത് ഉമ്മയാണ് ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിലേറെ ദൂഖിക്കുന്നത് ഉമ്മയാണ് ഉമ്മന്റെ കണ്ണീര് പറ്റുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ ചിത്രം അതല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ അതേ സമയത്ത് നൊന്തു പ്രസവിച്ച ഉമ്മ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടിങ്ങ് പോര് ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ ആ കുട്ടി നിങ്ങളോട് ചെയ്ത തെറ്റ് മറുപടിയില്ല ഇതായിരുന്നു മക്കയിലെ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കൊല നടത്താറുണ്ട് വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിലോ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അക്രമത്തിന്റെ പേരിലോ ആ മനുഷ്യൻ ചീത്ത പിടിച്ചതിന്റെ പേരിലോ ആ മനുഷ്യൻ ഇവനോട് കാണിച്ച ക്രൂരതയുടെ പേരിലോ കൊല നടക്കാറുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് എന്നാലും പക്ഷേ സ്വന്തം സന്താനങ്ങളോട് ഈ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നവരാരാ അതും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത കുട്ടിയോടാ 
എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ മകളോടല്ല ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞനോടാ ആ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാരെ ഹൃദയത്തെയാണ് ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു ആ നാട്ടുകാർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൊല ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഉമ്മ മക്കളെ വയലിട്ട് പോയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് നൂറിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിൽ ഒന്നാ വളരെ പൂർവ്വ സംഭവങ്ങളാണത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതാവിന് അത് ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വരില്ല മാതാവ് തയ്യാറാവൂല ഒരു നാട് മുഴുവനും അതേ രൂപത്തിലുള്ള ക്രൂരതയുമായി ആക്രവുമായി നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ചിന്തിച്ചോക്ക് നാട് വായുകയാ അന്നാണ് വൃത്തികേടുകൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ മക്കാര് കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ ആ മക്കയിലാണ് കൈമാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൈമാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശോധിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവനും കൈമത്തിനെ ആദരിക്കുന്നവരാ മക്കാര് മാത്രമൊന്നുമല്ല കൈമാലയത്തെ ആദരിക്കാത്ത ആളുകളില്ല ഈ മക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി ഉണ്ടായത് ഈ മക്കാരെ ലോകം മറഞ്ഞത് ഈ മക്കാരെ ലോകം ആദരിച്ചത് മനുഷ്യൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദൻ വി അലി ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മലായിക്കത്താണ് ആ കൈബാലയം അവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രം അങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഭദ്രന്മാരെ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് കായബാലയം അവിടെ ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം ലോകം മുഴുവനും പടർന്നു പന്തരിച്ചത് ഈ കായബത്തെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കായബത്തെ പറ്റി കയ്യാമല്ലിന്നാസ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് അവന്റെ സംസ്കാരത്തിലൂടെ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇപ്പൊ അവിടെ പരാമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കല്ല ആ സംസ്കാരം ഉമ്മുൽ കുറയായ മക്കയിൽ കൈമാലയത്ത് നിന്നാണ് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം അത് പൊട്ടിമുളച്ചതും പടർന്നു വന്തരിച്ചതും ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചതും ഈ കൈമാലയത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കൈമാലയത്തെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം ആ കൈമാലയത്തെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഖുർആന്റെ നിർദ്ദേശമാണത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ കൈമാലയത്തേക്ക് മനുഷ്യന്മാര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഹദിയൻ ബാലികൾ കൈവാലത്തിലേ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹദിയകള് മോഹന്റെ സൂല് ഹജ്ജിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്രക്ക കൈപത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളുമായിട്ടാണ് ലോഹന്റെ സൂല് വന്നത് ആ മക്കയിലുള്ള കൈവാലത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാംസം വിതരണം ചെയ്യാൻ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളുമായിട്ടാണ് ലോഹന്റെ സൂല് കടന്നു വന്നത് അറുപത്തി മൂന്നെണ്ണം ആരംഭ സൂതാന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അറത്തു ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഭവറ് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സൂല് മാർക്കറ്റിൽ അറിവ് നിർത്തുന്ന ആളല്ല കഴപത്തിലേക്ക് മഹാനായ റസൂല് ഹരി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ കൊണ്ടുവന്ന നൂറിൽ അറുപത്തി മൂന്നും അള്ളോഹന്റെ സൂലിന്റെ കരം കൊണ്ടാണ് അർത്ഥത കഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്നത് ആരംഭ റസൂലാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതിയപ്പട ഫാത്തിമുള്ളഹുലാൻഹിയുടെ ഭർത്താവ് അലി നബി താലിമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ അലി നബി താലിമാണ് ബാക്കിയുള്ളതിന് അർത്ഥത് കായബത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് കായബത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവാട് പള്ളിയിൽ ചെന്ന മുസ്ലിമുകളോട് അള്ളാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടരക്കായത് തയ്യത്ത് ഉസ്കരിക്കണം പള്ളിയിൽ ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ രണ്ടക്കായത് തയ്യത്ത് ഉസ്കരിക്കണം കായബത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് ഒട്ടകത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി അവർ നറത്ത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ലോഹു കൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു റസൂൽ കൊണ്ടുപോയത് നൂറെണ്ണം അവിടെ കുറുകാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്ക് നോക്ക് നിങ്ങള് ഹദിയൻ ബാലികൾ കൈബ കൈബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹദിയകളാണ് പക്ഷേ 
ആ ഒട്ടകത്തിന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത്തിൽ കിട്ടിയ കാരിനെയും ബഹുമാനിക്കണം ആ കാരിനും വലിയ ഭവർ ഉണ്ടാ നോക്ക് നിങ്ങൾ മൃഗത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടിയ കാര്യം നമ്മൾ വിലവക്കാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അതിനെ പരിഗണിക്കാറുണ്ടോ പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടിയ കാര്യനും പവറുണ്ട് കഴുവത്തിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ ഹദിയനെ അള്ളാഹു സുഹാനുഹത്തല പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഹദിയന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യനെയും അള്ളാഹു തല ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വൽക്കല ഇതാ ആ കഴുത്തിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യനെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം കഴുവത്തിന്റെ പവറാണത് സാധാരണ ഒലിഹ്യത്തിനൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൃഗത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അറക്കും അതിന് കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതങ്ങ് വലിച്ചെറിയലാണ് ആരും അതൊരു പ്രശ്നമാക്കാറില്ല ഒലിഹ്യത്തിന്റെ മൂരിക്കുട്ടന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ കാര്യം ആരാണ് സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ കഴുപത്തിലേ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹതിയകൾ ഒട്ടകങ്ങൾ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം കുറുഹാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സത്യത്തിൽ കഴുപത്തിന്റെ ബഹുമാനവും ആദരവുമാണ് പറയുന്നത് ആ കഴമാലയത്തിലെ ലോകം മുഴുവനും ആദരിക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതര മതസ്ഥരും ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലും കഴമത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കഴമം കൊണ്ടാണ് മക്കക്കാർക്ക് ഭവർ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ആ മക്കാർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ മക്കയിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ മനുഷ്യന്മാരും നടത്തുന്ന വ്യഭിചാരം കഴപത്തിന്റെ ചുമരില് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ കെട്ടിത്തൂക്കുകയാ രാത്രിയുടെ കൂരിയിട്ടില് ആ വൃത്തികേട് കാണിച്ച മനുഷ്യന്മാർ ഞാൻ കാണിച്ച വ്യഭിചാരം ആരും അറിയാതെ തടി സലാമത്തായല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആ നാട്ടിൽ അവര് കാണിച്ച ആ വൃത്തികേട് ആ വ്യഭിചാരം ഫ്ലക്സലാക്കി തൂക്കി ലോകത്ത് മുഴുവനും അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് പെണ്ണിന്റെ സമീപത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ അരികത്ത് പോയി അതിൽ പലരും ഗർഭിണികളായിരുന്നു പലരും അരുവസന്താനത്തിന് മുലപ്പാനൂട്ടുന്നവരായിരുന്നു അഭിമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇതായിരുന്നു അതോഹിന്റെ സൂലും അക്കത്ത് വരുമ്പോൾ അക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഞാൻ അതാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തതാ ഇന്നുണ്ടോ ഈ ചിന്താഗതി വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു തെറ്റാണ് മോശപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന ഖേദം അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടൊരു കുട്ടി പോലും അതറിയാൻ പാടില്ല ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ വിവരിച്ച പെണ്ണിനോട് പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനോട് പറയുകയാണ് ആ പെണ്ണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി മോഹൻ രസൂല് മക്കയിൽ പ്രവാചനായി വന്ന സമയത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാര് അവര് ചെയ്ത വ്യഭിചാര ലോകം അറിയണമെന്നാണ് അവരെ ചിന്ത കാരണം മക്കയിലേക്ക് മക്കാര് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളും സദാ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ മക്കയിലോ അപ്പൊ തായ്ഫുകാരിത് കാണും യമെന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ കാണും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ കാണും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ കാണും ഇയാൾ വിഭിചരിച്ച കഥ ഇത്രയും മോശമായ ഒരു ചുറ്റുപാടുള്ള വൃത്തികെട്ടൊരു ജീവിതം ധരണ്ടായിരുന്നൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം അവർ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കള്ളുകുടിയിലും കൊള്ളയടിക്കുന്നതിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും മനുഷ്യനെ പരിഹസിക്കുന്നതിലും ഈ രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ടോ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാട്ടഘട്ടം നോക്ക് നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്മാര് യുവാക്കൾ മാത്രമല്ല പ്രായം ചെന്നവരും പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളും തനിച്ച വഴികേടിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചൊരു സമൂഹമായിരുന്നു അവർ ലലാലിത്തിന്റെ മേലാണെന്നല്ല കുറാൻ പറഞ്ഞത് ലഫിയുബീൻ വഴികേടിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചൊരു സമൂഹം 
അതും കൃത്യമായി ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയുള്ളി മുബീൻ വൈകേടല്ലാതെ വൃത്തികേടല്ലാതെ തോന്നിവാസമല്ലാതെ അക്രമമല്ലാതെ അനീതിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു മക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഈ മക്കത്താണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുന്റെ സൂല് വന്നു സത്യത്തല ആ മക്കത്തിന്റെ ഈ മോശമായ സ്വഭാവം ആ മക്കാരുടെ ക്രൂരത ആ മക്കാരുടെ വൃത്തികേടിന്റെ ആഴം അള്ളാഹുന്റെ സൂല് നേരത്തെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ റസൂൽ പ്രവാചകനായി അള്ളാഹു തല നിയമിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ സൂല മനസ്സ് സത്യത്തിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ നാട്ടില് നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രയോജനമുണ്ടാകും എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ സൂല് പേടിയായിരുന്നു അത് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സൂല അവരോട് പറയാനുള്ളത് ലാ ഇലാ ഇല്ലാ ഒരു അള്ളാഹു എന്നാണ് ഈ മക്കാർക്ക് ഓരോ ഗോത്രങ്ങൾക്കും ഓരോ ദൈവം അങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ടം ദൈവങ്ങള മുന്നൂറ് ദൈവങ്ങള നാനൂറ് ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലെ കാട് ഒരൊറ്റ ഇലാഹു മാത്രമേ ഉള്ളു എന്ന സന്ദേശം എത്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വൃത്തികേടിൽ മുങ്ങിക്കൊടിച്ച ലാലയത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊടിച്ച സമൂഹമായിരുന്നു അവര് അവരെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിശുദ്ധന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂല നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അറിവിന്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെയാ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അള്ളാഹുന്റെ സൂല് വന്നു എന്താണ് ചെയ്തത് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് അവരോട് അള്ളാഹുന്റെ സൂര് കാണിച്ച സമീപനം എന്താണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റൂസുഹി നാലാള് ഒരുമിച്ചു കൂടി കണ്ടാൽ അവിടെ ചെന്ന് അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ഖുർആൻ അവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കും ഒരായത്തോ രണ്ടായത്തോ അവരെ മുമ്പിൽ ഓതിക്കൊടുക്കും പത്താള് കൂടുന്ന ഒരു സദസ്സ് കാണുമ്പം അവിടെ അള്ളാഹുന്റെ സൂല് രണ്ട് ആയത്ത് ഓതിക്കൊടുക്കും എത്തുലു അലൈഹിം ആയാത്തിഹി ആ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകള് ആ പ്രവാചകൻ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലി ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഈ ഒരൊറ്റ തൈലീമ് ഈ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ഖുർആൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ ജനങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് മാറി പോലീസില്ല പട്ടാളമില്ല നിയമപാലകരില്ല കോടതിയില്ല അഡ്വക്കറ്റ് ഇല്ല ജഡ്ജിയില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഇന്ന് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ നന്നാക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ അബോഹിന്റെ സൂര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ല ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല ആരംഭ സുഹി സൊല്ലോഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒറ്റക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ എതിർപ്പുകളെ മുഴുവനും അവഗണിച്ച അബോഹിന്റെ സൂര്യ ചെയ്ത ഒന്നാമതായത്തിൽ വലഹിമായാത്തിഹി ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് അവർ കേൾപ്പിക്കും ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് അവരെ കേൾപ്പിക്കും അവർക്ക് അള്ളാഹുന്റെ സൂല ഖുർആാനിന്റെ ആശയം മെല്ലെ 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 വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഖുർആാന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ ഖുർആാന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അവരെ കേൾപ്പിക്കും അള്ളാഹുന്റെ സൂല ഈ ഒരൊറ്റ തൈലീമു കൊണ്ട ഈ ഒരൊറ്റ പഠനം കാരണമായി ഈ ഒരൊറ്റ ഇൽമിന്റെ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഇത്രയും ക്രൂരന്മാരായ സ്വന്തം മക്കളെ പോലും കൊല്ലാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ഉമ്മമാരെ ആ കുടുംബത്തിനെ അള്ളാഹുന്റെ സൂല് സ്വഹാഭിമാരാക്കി മാറ്റി സ്വഹാഭിമാർ നമുക്കറിയാം അമ്പിയാക്കന്മാരെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം സ്വഹാഭിമാർക്കല്ലേ ഈ കൊള്ള സംഘത്തിലെ അനീതിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും ആളുകളെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത ഖുർആാൻ ഓതാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുന്റെ സൂല അവരെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തട്ടിലുള്ള സ്വഹാഭിമാരാക്കി മാറ്റി ബക്കരിമരി 
وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعيد سعيد زبير طلحة الوأبي عبيدة المبن أو في الأشر القديم نمك برجع ولا صديق الأكبر عمر الفاروق عثمان من أفان علي نبي طالب رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനികൾ ചിന്തിച്ചോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തേക്ക് റാം ഈ മഹത്വക്കളെ മുഴുവനും ആരംഭ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പുറകൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് താനെ കള്ളന്മാർ കൈസ് എന്നൊരു പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രി മോഷണം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക് വരില്ല അത്രയും വലിയ കള്ളന പക്ഷേ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ മാറി എന്നല്ല മോഷണക്കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല നടന്നു പോകുന്ന റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇടവൈകൾ നട്ട എന്തെങ്കിലും സാധനം വീട് കിട്ടിയാൽ ഈ കൈസിന്റെ സ്വഭാവം മാറി അദ്ദേഹം ആ വീണ് കിട്ടിയ സാധനം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത പിറ്റേത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ചെന്ന് മദീനത്ത് ജുമാ കഴിഞ്ഞ് ആടുകൾ പുറത്തടങ്ങുമ്പം ആ കൈസ് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എനിക്ക് വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉടമസ്ഥരായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ കള്ളനാണ് ആ മനുഷ്യൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹം മാറി എത്രമാത്രം വീണ് കിട്ടിയ സാധനമാണ് അവിടുന്ന് അപഹരിച്ചതല്ല അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയി പറയും സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആളുണ്ടോ ആള് വന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും ഇത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ആളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച ദേശമേ അദ്ദേഹം ശ്വാസം അടക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണമാണ് മോഷണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ മാറി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മോഷണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇന്നുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെ അവരെ പിടികൂടും പൊണ്ടി സഹിതം പോലീസ് പിടിക്കും ആരും ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആര് മോഷണം നടത്തിയാലും ആര് കൊല നടത്തിയാലും കാണാനും അറിയാനും കഴിവുള്ള പോലീസുകാരാണ് നിയമപാലകരാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഈ നിയമപാലകരെ പിടിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ അവസാനം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ജയിലോ കൊണ്ടുപോയി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്തു ഫലം പ്രിയപ്പെട്ട ഓതന്മാരെ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് കുറ്റം ചെയ്ത ആളുകളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു മന്ത്രിസഭയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞോണ്ട് വിഷമം തോന്നണ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് സ്ഥിതി അത് തന്നെ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരില്ലേ ഇവിടെ ഈ കള്ളന്മാരെ നന്നാക്കാൻ കോടിക്കണക്കിൽ രൂപ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നില്ലേ മർക്കസിൽ ഒരു മന്ത്രി പണ്ട് വന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അയാൾ വിശദീകരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാനിതാ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് ഒരായിരം കോഴിനെ പാസ്സാക്കി ഒപ്പിട്ടിട്ടാ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ആയിരം കോഴി അവിടെ പുതിയാപ്പിളാരെ സൽക്കരിക്കാനല്ല ഈ പിടിച്ച് പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കള്ളന്മാർക്ക് രാവിലെ പൊറാട്ടയ്ക്ക് കറി കൊടുക്കാനാണ് ആ കോഴി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഈ ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഞാനത് എതിർക്കല്ല ഈ രീതിയിൽ കോടികൾ ഈ കള്ളന്മാരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകരും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഒരു ആയിരം കള്ളന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ആയിരത്തി പത്തായി മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ ആയിരത്തെ തൊള്ളായിരമാക്കാൻ ഈ സൗകര്യമുള്ള സർക്കാരിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട ഓതന്മാരെ പോലീസ് ഇല്ലേ കൂടെ പട്ടാളമില്ലേ അവരെ കൂടെ മീഡിയകളില്ലേ അവരെ കൂടെ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതികളുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കള്ളനെങ്കിലും കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ചെയ്യുന്ന വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നന്നായി എന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കള്ളന്മാര് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ എനി എന്തുണ്ട് കക്കാനുള്ള മാർഗമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് അവർ അവിടെ തന്നെ ഈ ചപ്പാത്തിയും കോയും തിന്നിട്ട് അവർ ചർച്ച ക്ലാസ്സാണ് അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ടതിൽ ചെറിയ ന്യൂനത ഉണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാർ നമ്മൾ പിടികൂടിയതോ ഇനി ഒരു ന്യൂനതയും ഇല്ലാതെ കക്ക നമ്മൾ ശീലിക്കണം 
അതിന് ആ കള്ളന്മാരുടെ തലവൻ അവർക്ക് വിവരം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കക്കാർ എന്തുണ്ട് മാർക്കാം പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ആദ്യം സ്വന്തം മക്കളെയും കുടുംബത്തിനെയും കാണാനല്ല ഈ കള്ളന്മാർ പോകുന്നത് പിന്നെയോ നേരത്തെ കട്ടയിനേക്കാൾ നല്ല തുക കക്കാൻ എവിടെയുണ്ട് സൗകര്യമുള്ള ജ്വല്ലറി എവിടെയുണ്ട് ബാങ്ക് ഇത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കള്ളന്മാർ കണ്ണൂർ സെൻട്രയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറി കോഴിക്കോട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ സർക്കാരും ഈ സൗകര്യങ്ങളും ഈ കോടികളും വിനിയോഗിച്ചിട്ട ഈ ആയിരം കള്ളന്മാരിൽ ഒന്നിനെ പോലും നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു പോലീസും റസൂദാന കൂടെ ഇല്ല ഒരു പട്ടാളും അള്ളാഹുന്റെ സൂല കൂടെ ഇല്ല ഒരു മീഡിയയും അള്ളാഹുന്റെ സൂല കൂടെ ഇല്ല ലോഹുന്റെ സൂന്റെ കയ്യിൽ കേവലം തൈലീമ് മാത്രമാണ് ടിൽ മുങ്ങിക്കൊളിച്ചൊരു സമൂഹത്തിനെ ഒന്നായി മൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനവും മാറ്റിയും കേവലം മോമിനീങ്ങളാക്കി എന്നല്ല കേവലം മുസ്ലിമീങ്ങളാക്കി എന്നല്ല കേവല മൗലിയാക്കളാക്കി എന്നല്ല ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുന്ന പതിവില് അമ്പിയാക്കൽ മാര മാറ്റി വെച്ചാൽ എത്തിച്ചേർന്ന സ്വഹാബിമാരാക്കി റസൂല മാറ്റി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓതന്മാരെ തൈലീമിന്റെ പവർ എത്രയാ അവർക്ക് ഇൽമ പാർന്നോർത്തതല്ലേ ലോഹു റസൂൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ തൈലീമിന്റെ പവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പോലീസും പട്ടാളും റസൂദാന്റെ കൂടെയുണ്ടോ കേവലം ദീനീയമായ അറിവുകൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക പരലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഈ ഒരു പണിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂദാഹി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മുഹല്ലിമില് ഏറ്റവും വലിയ മുഹല്ലിമാണ് അസുറബുൽ ഹൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആ വിജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും മാറ്റം അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക മക്കായിലെ പത്ത് ശതമാനത്തിലാണോ ഈ മാറ്റം മക്കായിലെ നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനവും മാറിയില്ലേ സഹാബിമാരല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി മക്കയിലുണ്ടോ അറിയപ്പെട്ട വധന്മാര് നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനവും മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാ തൈലീമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകം ഒരു കുട്ടിയെ പോലും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ സൂൽ അടിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിനെയും അള്ളാഹുന്റെ സൂൽ അടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദന്മാർ പഴയ കാലത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ യാസീൻ പാടാക്കാത്ത നിലവിൽ അടിച്ചൊന്നു വരും അള്ളാഹുന്റെ സൂല ആരടിച്ചു ആകെ അള്ളാഹുന്റെ സൂല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരെ മാത്രമേ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഹിഫയിൽ വിശദീകരിച്ചു ഒരാളെ അള്ളാഹുന്റെ സൂല ദിവസം അടിച്ചു ആരാണത് ോഹുന്റെ സൂലിന്റെ അടി കൊണ്ട മനുഷ്യൻ ഏതാ തന്റെ ആരോഗ്യവും ആയുസും വകവെക്കാതെ ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്ഥിരഹമായ സേവനത്തിന്റെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച അമറുൽ കലമ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരും തിരക്കി ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് അള്ളാഹുസുഹാനുഹുത്തേല നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി നൽകുന്ന പവറാണ് ഇപ്പൊ ഫലസ്തീനിൽ എന്നും പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്രായേലും ഫലസ്തീനും കേൾക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ മുസ്ലിം രാട്ടങ്ങൾ വലിയൊരു കോൺഫറൻസ് ഒരു സമ്മേളനം ഏർപ്പാട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്താദിനെയാണ് അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോയി 
രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒമ്പ മുസ്താദിന്റെ മർക്കസുൽ ഹിതായ നമ്മുടെ മർക്കസുൽ ഹിതായനോട് സ്നേഹം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറന്ന് ഇവിടെ എത്തി കൊളത്തൂര് അലവി സഖാബിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുദല ദീർഘ ആയുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ പലസ്തീനിലൊക്കെ മുസ്ലിം നാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്ന വലിയ സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ടാവും അള്ളാഹുദല ആ നിയമത്തൊക്കെ നിലർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് വലിയ പ്രതിഭ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായി മാറുമാറാവട്ടെ അവിടെ സമാധാനം നിലനിന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണ്ണെന്നൊലിക്കുന്ന കണ്ണീരിന് അർത്ഥിയുണ്ടാവും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തി തലീമിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ മക്കയിൽ ഇത്രയും കൊള്ളക്കാരും വൃത്തികെട്ട ആളുകളും താമസിക്കുന്ന നാട്ടിലാ അക്രമത്തിൻ്റെയും അനീതിൻ്റെയും ആളുകൾ മാത്രമുള്ള നാട്ടിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂലിൽ പോലീസും പട്ടാളവുമല്ല കോടതിയോ ജഡ്ജിമാരോ വക്കീലന്മാരോ അല്ല അവർക്ക് കുറുകാൻ വായിച്ചു കൊടുത്ത കുറുകാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂല് മാറ്റി എത്രത്തോളം മഹാൽമാരായ സ്വഹാബിമാരാക്കി സിദ്ധിക്കുള്ള സ്വഹാബിമാർ ആരെയും മർദ്ദിച്ചിട്ടല്ല ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഒരാളെ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂൽ അടിച്ചിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ കുട്ടിനെ അടിച്ച കഥ ഇമാം ഇബിൻ ഹജലൈ തമി തുഹ്ഫയിൽ പറയുന്നുണ്ട ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അയാൾ ഒറ്റക്ക് അത് വായ ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂലും സ്വഹാബിമാരും ഒന്നായി ഇത് വായ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടായി പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ ഇയാൾ ഒറ്റക്ക അത് വായ ചെയ്യ അള്ളാഹു മോഹുല്ലി ഒറുഹന്നി വാഹുഹന്നി എന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂലിന് ദേഷ്യം വന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂലായുള്ള പേരട്ടിക്ക് വന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇന്ന് വഹാബികളും അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ദുരിക്കുന്ന ആളുള്ളത് അയാൾ ഒരൊറ്റ അടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂല് അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂൽ അടിച്ച ഒരു ചരിത്രമുള്ളത് വേറെ ആരെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂൽ അടിച്ചിട്ടില്ല ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ തൈലീമിലൂടെ അധ്യാപനത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിയെടുത്ത നേതാവ് ആ അനുയായികൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അമ്പിയാക്കന്മാരെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന സ്വഹാബിമാരാണ് ശിഷ്യന്മാർ സുഹാന്റെ പവറാണ് അത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാലും ഇപ്പൊ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഈ പവറ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് തൈലീമിലൂടെയാണ് അതാ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പവറ് മർക്കസ് ലിഹായന്റെ പവറാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പവറാണ് നമ്മുടെ മദ്രസകളുടെ പവറാണ് നമ്മൾ ആ മദ്രസകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും കാണണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇൽമ അതാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ മുഴുവനും ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാർ എന്താണ് അവരിവിടെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൈലീമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഹോദരന്മാരെ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ അറിവുകളും നൂഹിനബിനോട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു മതം മാത്രമല്ല രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്ന തിസ്കരിക്കാൻ മാത്രമല്ല വഹിയ് നൽകിക്കൊണ്ട് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൽ നൂഹിനബിക്ക് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മാണം ഇന്നത്തെ പോലെ സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും വെള്ളത്തിലൂടെ കടലിലൂടെ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു വാഹനമല്ലേ ഈ കപ്പല് അത് 
ഉണ്ടാക്കാൽ നൂഹി നബിക്ക് അള്ളാഹു വഹി നൽകുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതം മാത്രമല്ല ആവശ്യമായ ഭൗതിക അറിവുകളും വഹിയിലൂടെ അമ്പിയാക്കൽ മാറി അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചു മഹാനായ നൂഹി നബി കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ കപ്പൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഞാനത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എവിടെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ആ ആണിക്ക് വലുപ്പം പോരെങ്കിൽ ഞാനത് ഉണർത്തും ഈ പലക ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ വഹി നൽകും അറിവ് നൽകും എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളുക ദാബൂദ് നബി നമുക്ക് പ്രവാചകന്മാരാട് അവരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇൽമ് അവരിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു വിജ്ഞാനം പകർത്തിയത് വലിയ ഇരുമ്പും കട്ടികൾ ഈ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇന്ന് അതിനൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കാം അന്ന് ഒരു ഉപകരണവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എവിടെയാണ് ഇരുമ്പ് അത് കൊഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാർഗമെന്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു താബൂതരി പറഞ്ഞു വാലന്നാലുഹുൽഹരീത് അങ്ങനെ ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഹൊത്തേല അമ്പിയാക്കന്മാരിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് തൈലീമ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് പഠനം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൽമുണ്ടായാൽ ഏത് മനുഷ്യനും മാറും മനുഷ്യനല്ല മൃഗം തന്നെ മാറും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ലോകത്ത് ജീവികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ജീവിയാണ് പട്ടി നായ തൊട്ട ഏ വട്ടം കഴുകണം വീട്ടിൽ അതിനെ പോറ്റാൻ പോലും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പാടില്ല അത്രയും മോശമായൊരു ജീവിയാണ് പട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താ മുഖല്ലിബീനും ഈ പട്ടിന്റെ പവറാണ് കുറുകാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അർത്താൽ നമുക്കത് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന് ഭക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ ജീവിന് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അറക്കണം അങ്ങനെയാണ് നിയമം മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അർത്താൽ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ വനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പട്ടി ഏത് പട്ടി പഠിപ്പിച്ച പട്ടി ആ പട്ടി പോയി ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മുയലിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു പട്ടി പിടിച്ചവൻ മുയല് കൊതറി ആ സമയത്ത് ആ പട്ടി പിടിച്ച മുയൽ അങ്ങ് ചത്തുപോയി ആ ചത്തിന് ശേഷമാണ് പട്ടി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പട്ടിനെ വിടുമ്പോൾ വിസ്മി ചെല്ലി വിടണമെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ചത്തുപോയാലും ആ പട്ടി ആ മുയലിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഏതിനെ ആ മുയലിനെ നോക്ക് നിങ്ങൾ പട്ടിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സ്ഥാനം തോട്ടാൽ ഈ വട്ടം കഴുകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുകളിലുള്ള നജസാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ വീട്ടിൽ അതിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അവിടെ ഇറങ്ങൂല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ പട്ടി പോലും പഠിച്ച പട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് പഠിച്ച കുറുകാൻ പഠിച്ചതല്ല നായാട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ആ നായാട്ടിനെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ പട്ടിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ ആ മൃഗം അമർന്ന് ഒരു പക്ഷേ മുയലങ്ങ് ചത്തുപോയി അല്ലെങ്കിൽ മാനങ്ങ് ചത്തുപോയി അറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ മുയലിനെ തിന്നു ാണ് <laughs> മഹാനായ സുലൈമാ നബി അലി ഇസ്ലാം അയ്യുക്കും ആരാണ് ഈ സിംഹാസനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാതെ ചോദിച്ചപ്പോ ലാഹു തല പറഞ്ഞതാണത് അവർ പണ്ഡിതനെ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടെത്തരാ കണ്ണു ചുമ്പി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാധനം ഞാൻ എത്തിച്ചേരാ നോക്ക് നിങ്ങൾ പണ്ഡിതൻ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഹു തല നൽകുന്ന പൗരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഓതന്മാരെ യഥാർത്ഥ ഇൽമ ഒരു മനുഷ്യൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഫക്കദു ഊതിയ ഖൈറൻ കസീറ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ പണ്ഡിതന് നൽകുമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ അതിനു പഴയ കാലം പോലെ തെളിവ് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല ഹുവാനപ്പട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ അത് തന്നെ തെളിവ് ആരെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഇന്ന് ഉസ്താദിന് കഴിയാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല ഏത് ഭരണകൂടമാണെങ്കിലും ഏത് ഫലസ്തീൻ ആണെങ്കിലും ഏത് ഇസ്രായേൽ ആണെങ്കിലും ഏത് ആളുകളാണെങ്കിലും മഹാനവർക്ക് അതിൽ ഇടപെടാനും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്തല നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മർക്കസിന്റെ ഓഫീസ് വെച്ച് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതിയാകുന്ന ഒരവസ്ഥ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിങ്ങിൽ ഒരു പണ്ഡിതന് പോകണമെങ്കിൽ നാട്ടിലെ താട്ടിയ പാട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പേടിയാണ് എസ് ഐ ചാടുവഞ്ചൻ്റെ മേൽക്ക് എന്നുള്ള വേജാറ് നോക്കി നിങ്ങളത് മാറി പൊക്കത് ഊത്തിയ ഹൈ റങ്ക് സീറാ ഇൽമ് നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അലോഹുതല നൽകുന്ന പവറാണ് ഇത് കുറേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൽമിൻ്റെ പിന്നൽ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പിന്നൽ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഹീക്ക് നൽകുമാറ ാവട്ടെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നീതി അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിച്ചാൽ സാത് വളരെ ക്ഷീണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും എന്നോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും അത് ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നിർത്തി അള്ളാഹുബെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അള്ളാഹുബെ നീ അത് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു ആ മനഃപ്പാടമാക്കിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പത്ത് ഹാഫിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജോസ് ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയ കുട്ടികളാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലം കണ്ണ് നിറയെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലം കാണുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പത്ത് കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു കുറത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെയും കാരണം നിങ്ങൾ സഹായിച്ച നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത നിങ്ങൾ വസ്ത്രം നൽകിയ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്ത ആ കുട്ടികളാണ് ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് ഹാഫിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ോ മൂന്നോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സെനത് വാങ്ങുന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും അത് അത് അവർക്കൊക്കെ സെനത് നൽകും നമുക്കത് കാണാനുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രദാൻ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ മേലിലും തുടർന്ന് നിങ്ങളെ സഹായം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സാദ് നിങ്ങളോട് പറയും ഞാൻ നിർത്തി അർഹബുറാഹിമ റബ്ബെ ഇൽമിൻ്റെ ആളുകളായി നാഭിയായ ഇൽമിൻ്റെ ആളുകളായി ഉഹറവിയായ പണ്ഡിതന്മാരായി ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാരെയും ഞങ്ങളെയും സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെയും ആ ഉഭറവിയായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കി നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ ദുന്യമിയായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കി നീ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ എല്ലാ രംഗത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇൽമിലും വർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അസ്സാം വലൈക്കും